yung salsa niya. Parang nasa ano ka talaga, Singapore o nasa Hong Kong. Very good. Actually, one of the best siya. Pasa diyang gutom lang ako. Thank you. Bite niya. So, nag-manage ako ng restaurant sa Singapore. Like, at 2009. For one year, so I know how it tastes really. And this one really tastes good. It really, it's much better than what we had at our workplace before. Palabas na ako and then My God Ang sarap I wanted to be back here Oh, sorry My God, solved Salamat Lord sa mga ano biyaya at pag-iisip na maayos kahit na ang tanga-tanga ko dahil nga naiwan ko yung wallet ko kasi wala kasi akong iniisipin ibang gagawin Mag, maglakad-lakad lang mag-check doon sa restaurant na katrabahuan ko Pusog na ako, wait lang. Dahan-dahan ako maglalakad kasi sa so dito na area, para siyang Chinatown pala. Actually, dito nga yung Chinatown. Hindi ko kasi na-research pa masyado kasi alam mo na daming gagawin, adjustments and all. So hindi ko pa na ano, na-check yung mga lugar pero pinupuntahan ko na. <laughs> kasi I have all the time habang wala pa akong start na schedule ng work. Diyan kami kumain ni Kuya Jet Sa Ajisen Ajite Ajisen at saka Ajite Isang isa ano lang yan Sila sa Singapore So lumamig na bigla Malamig na yung hangin So slowly muna ako maglalakad Kasi nga ba diba, I need to Walk slow Kasi busog na busog, my God. Baka di pa tanggapin na katawan ko. Pero hindi naman maraming kinain ko. Isang order lang naman yun. Feeling ko half one cup lang yun ang rice. 
So, di ba, pag ganyan na nangyayari, if you, if you didn't eat for quite a long time, tapos bigla kang ano, tawag namin sa Bisaya, ano, maahat, maahat kagkaon, parang maano ka magpag, <clears throat> anong tawag doon sa Tagalog nun? Ma, mabigla, mabigla ka ng minsan mo sa pagkain. Kaya, pag kakain ka, wag, wag, mabilis na tuloy. Pag gutom kasi, bilis din kumain, di ba? Pag gutom, tuloy ka ng kakain. Lakabo na. Andito ako, uh, dito na side, may nakita akong parang malaking ano, Daniel's Building. I think, part of ng University of Toronto. Hindi ko na naman alam, sorry. Hindi <coughs> ko na naman alam kasi wala nga akong resource research. So, lakad lang ng lakad kaya ano nakikita. Mali-mali na naman masabi ko. <laughs> Ay, ano na. May nakalagay kasi ito, University Station. Mga dito na mga building. So, yan kay Daniel. Kay Daniel pala yan. Tapos, Daniel mamaya. Daniel, papasakin mo ko sa'yo yung palasyo. Nagkita ng Toronto. Charot lang. <laughs> joke <yun. laughs> It's a joke guys Tawa naman kayo <laughs> Southbound Spadina Crescent This lane Oh Spadina Crescent Tinan nyo ha Ang ganda <clears throat> Tito ako Go na kami <clears throat> Maganda yung ano pagkagawa. O oh, sabi ko na nga ba, <clears throat> tama nga ako. Sabi niya hati na nyo. University of Toronto. John H. Daniels pala Faculty of Architecture, Landscape and Design. La. Ganda. <clears throat> Hala, ganda siya kasi Maganda siya kasi sa harap niya, ganyan. Ito sa gilid niya is modern, ano na siya, oh, modern style. Woo! Ano yun sa, sa likod niya, modern with glass. Ganon. Ito yung parang modular siya, something. Okay, Daniel's building. A mix, a mix architecture of the old and the new. <clears throat> Dito ko maglakad-lakad. Maraming mga eksena dito. Class of 2021. Na graduation na siguro nila. Ngarito siguro sila. Memorialized. Back. <clears throat> Echo Village. Trauma and Violence Informed Care. Ah, siguro mga ano to. Projects and all. <clears throat> pure, ano siya? Pure modern and and all saan ako magunta? hindi ano so, malaki yung university nila parang sa amin sa Marawi parang isang city na ang university sa kanila naman separate it's inside the city talaga feeling ko wrong maling road ako pero yan mo na Maglalakad at maglalakad. Walking is real. Magliliko na ako doon sa kabilang side. Ito nga lang kaya baka... Ay! Ay! Sorry! 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 <laughs> may ano kasi may paparating na streetcar. So maganda siya dito na neighborhood din pala. Cre ano to? Spadina Avenue. So, sa right side niyan, doon, banda doon, papasok ako doon, pawi sa amin. So, may baby boy na nag-aano, hindi siya tumitingin sa akin kasi nahiya siya. Charot. Nice area sana talaga itong ano ko. <laughs> nice area talaga yung napuntahan ko dito kasi it's overlooking the CN Tower. And then, 
Yun siya. This is the University of Toronto, one of the buildings. Kasi marami, di ba? Maraming buildings. Malaki. Malaking malaking University of Toronto. Yun siya. And then over that side. So parang it looks real nice. And... And... Oh my god, I have... 58 minutes. <laughs> Wait lang. Pangit naman ng ano? Pangit ng ano o? Oh? Light. Malamig na siya. It's 7pm. The hangin is malamig na. Medyo nanginiginig na ako naglakad. Pero malapit naman ako sa bahay. Siguro mga 30 minutes. <laughs> malapit 30 minutes naglakad. Kasi may mga <laughs> may mga baby boy kasi. Oh baby boy. Tara. Joke lang. Kasabihin nila, malandi ako. <laughs> May tama sila, Charot. <laughs> oh, I have to walk. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. So I think it's one of the best things, one of the Maybe the best university here in Toronto, yung university, ah, university of Toronto. Tapos, they're very friendly. They're more than the sad, bad things. I think 95% of the things I experience here, being a new one, are all good. Um, from my roommates, na di ko kilala, all of them, both of them, kasi dalawa yung tatlong rooms kami, isang apartment. One room is with a, a couple, si Josh, kasi ano, tapos si Fred, and the other one. They're nice. They're, they're, and welcoming. And like, like, you do your stuff, I do my stuff. We don't care. We only care about the things that we share. Like, the bathroom, kitchen and all otherwise you can do whatever you want you're free to do whatever you want because that's what you paid for to have a freedom a private space to do whatever you want so that's insha and then may mga bad experience lang ako like nagwalk ako bigla and then may nakasulubong akong parang di naman siya addict siguro but I'm sure he is under the influence of cannabis because it's legal. Tapos biglang lumapit sa akin. Ay, kah kasalubong ko siya ba? Kasalubong ko siya, no? Ganito. Tapos, siyempre, tahimik lang ako sa gilid kasi nata natakot na ako. Biglang sa akin pa diretso. Mga one step na lang. Siguro nabunggo na yung mga mata namin. Mga ulo namin nabunggo na. Ganon. So, parang, ayaw ko, tinatakot niya ako. Sinadya. Or, parang ganon. Uh, na ako maghihingi ng pera tapos may, nana, may narinig pa ako may nababasa pa ako ngayon sa group kasi may group chat kami dun sa tenants ng building namin for sharing of a uh, lot of things kasali na yung mga may binibenta may gustong mag-announce may warning or caution pagkatapos yun siya sadyang may mga bad ano, alam mo ka parang ano alay ko Parang Transformers. Sorry, parang kasi Transformers. Ano <laughs> pang ganyan? Ito, mga, mga ganito yung mga construction nila. So, very safe. Covered, fully covered. Ang ano. For them to do um, pipe playing. Mga ganon. And every place here, every community should have like an open space for gardens and all to improve the quality of life para hindi congested, hindi alam mo yung parang claustrophobic, yung parang nasasakal ka sa puro na lang building nakikita o laman lang ano. So, tinan mo I'm here at the downtown area I'm right here in front of uh, in, I think in, I'm within the area ng University of Toronto pero it's very clean and safe and uh, a lot of greens parang may mga atis pa atis pa Atis nga. Ay, rambutan. Ay, rambutan. 
Ay, hindi siya rambutan. Para siyang rambutan. Para siyang hilaw na rambutan. Hindi pala. So, I'm here at St. George Street. Ah, so dito banda yung St. George Station siguro. I think sa likod namin yung Queen's. Ay, hindi naman para sa likod yung Queen's Park. Hindi ko alam. Anyway, I'll just keep walking. So, yun siya. Tinakot nila ako. Tapos, pag mag-walk ka in the evening, marami din mga, may mga stories din ng mga, mga, ang nanakaw, ganun. Nararab ka. So, syempre, It happens anywhere in the world naman, no? It, it, there's no such safe place naman for everyone. If Because the, the, there are a lot of lurkers, there are a lot of criminals. And what you need to do, so Queen's Park dyan. My God, mga 35 minutes pa pala ako. Malaya pa pala. Sorry. So, kahit saan ka magpunta, you have to understand that there's no such thing as the safest place even you, if yung common connotation natin that the safest place on earth is our homes is not even safe di ba? so yung ginagawa ko you have to be vigilant and you have to be careful so mag ka masyadong maglakad-lakad dyan sa mga madidilim syempre you're prone to things like that you're attracting these bad bad people bad elements of the society So, yun lang siya mga nakikita ko which is actually very prevalent uh, not prevalent but um, it's existing in every society di ba? Ay ko Ay, may magandang church Para siyang Notre Dame de Paris Yun lang siya so, Happy ako so far kahit na marami akong problema marami akong pinagdadaanan uh, Happy naman Uh, things are getting better and I'm sure na marami tayong uh, maraming mga nag uh, nag go hold on maraming nag hopeful so sa inyong lahat dyan na nakikinig um, kapit lang tayo ha wag tayong magpadala sa mga problema um, wag tayong magpadala sa mga pagsubok lalo na uh, tala ng pandemic na ito sinsya A uh, nice place din siya. May soccer field pala. Soccer field siya. Tingnan nyo. Yan. So, may soccer field. And then, ay, may soccer training. Bakaan dyan ng mga, sino bang mga BB boy sa Toronto FC? Charot. <laughs> Wala mong kilala. Hindi <laughs> ko mahilig sa ano? Mga sports. Kaya katawan natin parang ano? Baboy. Pero may magandang parang church. University Varsity Blues. That's CA. Ah, so ayan ako sila. Diyan pala sila nagte-training ng Manda. Mag-training kayo diyan. Maghasik ako ng charot. Maganda, maganda yung ano nila. Maganda yung University of Toronto. That full of uh, pero mahirap nga lang siguro makapasok ako naman, laking ano naman ako university, state university sa Marawi mahirap din makapasok doon Trinity College Chapel ah, dito pala yung Trinity College baka yung sa Catholic ano pala to oh Anglican Campus anyway, yun siya Mayroon siguro makapasok dito. Kasi pangit pa ng mga grades ko. Ang mga ano pa. Oh wow. That's a church. Oh this is the chapel. Really worth worth watching. Para ka talaga nasa kabilang mundo. Nasa nasa kabilang mundo naman talaga ako. <laughs> Wycliffe College at the University of Toronto. <coughs> Same din pala siya sa amin. Um, di ba sa sa amin kasi sa Mindanao State University sa sa Marawi campus same siya sa amin um, bu sa buong university it's divided into 16 colleges 
So sa amin naman, College of Hotel and Restaurant Management. So tawag doon is CHARM. So may mga College of Social Sciences and Humanities, College of Natural Sciences and Mathematics, College of Agriculture, College of Law, ganun. Sa kanila naman, may pangalan yung college. Pero hindi mo malalaman kung anong ano yan, anong, anong mga courses dyan. Ganyan, nakalagay dyan. Kung makita nyo, nakalagay Wycliffe College at the University of Toronto. So, di mo malalaman anong mga course or subjects ang nang meron dyan. Pero, dito na lang tayo. University of Trinity College in the University of Toronto. So, I think more on theology, philosophy, ano nila. But look at that. Di ba? Looks so nice. Tapos parang greenish, emerald-ish yung kulay ng dome. Ito parang sa dulo ng ano. Tawag dyan, dulo ng tok tok dulo ng ano parang tower or basta yun na siya kayo na mag adjust <laughs> tulungan niyo ako <laughs> bagsak ako sa Tagalog eh bagsak din sa English <laughs> so yun siya looks so nice di ba Diyan. Tapos harap niya college. Ano? Dito. Share ko lang. Mayroon din palang ano dito. Parang FJ Cruiser. Yan o. Oh. Akala ko wala silang ganito dito. Ibang version. Kasi marami kasi mga Jeep. Uh, Jeep. Wrangler. Ganon. Marami dito. Kaya ganon. <laughs> Sorry. <laughs> Tapos... Siyempre, mahilig sila sa mga pets. So, I think, um, to ease, ease out on the loneliness and at least ensured sila na mamahalin sila. <laughs> Kasi, iba, mamahalin mo at alagaan mo, pero iiwanan ka din. Papalitan ka lang, iba. <laughs> <laughs> parang Bennett Gates. Ay! Bennett Gates, parang maganda siya. Let's try and go and check it out. Ito ako maglalakad and here's a philosopher's walk. Ang ganda niya. This part is parang mas na dito ako natamaan. As the city intensifies and building density increases, green space becomes more important to our community's health and well-being. Oh, that's nice. Ito siya. Maganda siyang space for ano. I think it's nice for um, pictorials. Uh, ano tawag doon? Pre-nap, mga ganon. Photoshoot. Kasi it's very, very green. Uh, ah, Tadal Creek pala ang tawag. This naturalistic... Uh, this naturalistic ravine park setting known as Philosopher's Walk was once host to Tidal Creek. I lost pala yung Tidal Creek. Ah, nawala pala yung creek. Ganito siya. Ito yung magandang, ano. Very green siya. Well maintained. Ah, so parang ito yung creek. Kasi nasa picture, di ba? Ito yung building. Tapos parang ito siya yung creek. Ganyan. Pababa oh. dyan. Doon. Maganda siya dito. Kung lakad-lakad nga ako para maabot ko yung 10,000 steps ko today. Kahit nangarag ako. Pero nakakain naman kasi ako. Naka... Tulong naman yung Uber. So, laban lang tayo dito. Meron kasi mga ano, tao, so bawal mag-video kasi nakakaano naman, nakaka aw, parang to respect their privacy and all. Look at that, oh. Ito naman, Philosopher Sok Amphitheater. Ah, ito parang maliit lang siya. Ito siya. 
Wow. Ang saya. Imagine ha, kung paano ginawa yung mga ganyang ano, during the, the old times. Hindi pa concrete yan. So I think it looks really, really big during their time. Ngayon, malita sa tingnan kasi we are exposed to bigger places. We are exposed to bigger places which practically means that our concept of what's big and what's small is highly um, ang tawag dun, magnified. Kaya ganun siya. Ano mo parang rambutan din? Ano ka ba? May binasa si Kuya, basahin ko din. Ah, uh, mga sponsor ng ano ng mga upuan. So, para siyang green walk. Tapos ba ang pets, it clean up your ano. Siyempre, clean up the mess of your pets. Tapos wala na yung ano. May squirrel. Hello! Okay. Ayan siya. Tapos parang old building. At this crossroads of culture, thought, and song, we found a home, a life, a calling. Bernadette and David Palmer. Oh, nice. Hi. Hello. Nice siya. Parang malayot naman dyan, oi. May mga nagpipiknik din dun, oh. Baba na lang ako dito. I'll take a different route. Maganda naman this part. Green, green. Sa baba na ako dumaan, pabalik. Ito yung Jackman Law Building nila. Sa so parang law school ng, ano siguro to? Law school ng University of Toronto. Medyo pagod na ako. So, daan na lang ako ng Queen's Park. Tapos yung, tapos pauwi. Pauwi na kagad. Sakit-sakit na yung likod ko. Medyo masakit na, I mean. Pero okay naman. Ayan, library. Pag na siya, very conducive siya for ano, no? Pero syempre, if you have the financial capacity to actually support yourself all throughout your educational program, that would be possible. But especially if you have the, ano, you have the, Anong tawag doon? The brains. English kasi sila, English sila auntie dyan. Oh, na-English tuloy ako. <laughs> Wait lang. Galing kasi nila mag-English. Tapos mga Chinese ang mukha. Very, very well, fluent and accented. Parang dito na sila lumaki. If, if makinig ka sa kanila, you would never ever think that they would look like that. Kasi... Isipin mo talaga, they're like Caucasians, Canadians. No judgment though, ha? Siyempre, happy lang ako makakawalinig ng people, bang people. I used to meet this friend. I mean, I met a friend. Tapos, ano siya? Parang, anong tawag dun? Uh, Chinese. Tapos, Canadian pala siya. And then, kung mag-usap kami, very fluent. Hindi ako nasanay, di ba? Kasi mga Chinese, ano, very accented. Very clear yung words. Yung pronunciation, yung accent niya talaga. Very clear. So, minsan, it makes you feel a little bit, like, impressed. Ito siya. So, ito yung Queen's Park. Ito siya. Waiting pa ako sa traffic light. Yan, go na tayo. Perfect. Go, laban, pack, pack, pack. Laban, pack. Si daddy. Huwag ako daddy, uy. <laughs> Saan niya ko dadaan dito? Dito ko dadaan. So, malaking air naman ng Queen's Park. And, uh, it's more of Oh, this goes to Wellesley Street. Tama, diba? Maraming activities na pwedeng gawin dito. Mag-picnic, gano'n. Masaya siya. 
Maraming tao. Ito siya. Malaki kasi yung ano. Parang isa, ano siya, isang oval park. Ganun. Ganun siya. Tapos may parang may center ano sa kagitna. And then, oh nice. Parang may nag-yoga pero ayoko silang i-video. So, may mga nag-date dito. Um, kahit anong pwedeng gawin, magdala ng pagkain. Tapos may mga tables din. And... Kaya niya yan. <laughs> Go lang kayo sa mga plano niyo sa buhay. Go! Ala, may ano din dito. Allowed yung homeless. Maybe. Ayan mo na. Malaki siyang park. Maganda dito na park. Very ano talaga siya for like the improve the living status ano ba improve the living condition yun tingnan nyo o ganda siya sa gitna sa ano ba yan siya si uncle uncle Dewey maybe ah yun naman sila ng English ng English ng mga ano check what ng mga magli mag English A equestrian statue of King Ed, oh King Edward the Sec the Seventh, originally standing in Edward Park. See, see, William Denison, the mayor, 1969, pa. Kaya palano? Kaya palan? Ganon, maraming ding Indians dito. Pero dun sa ano namin, in our class, introduction to hospitality, and then dito din sa parang life in Canada. Number one ng Filipino immigrants, I think 11% ng mga nabigyan siguro na approve ganon are Filipino immigrants all over Canada. So, we are number one, which means we have made a really good impact. Those who are immigrants who have eventually became Canadians and, you know, part of the workforce, part of the community which enhances the quality of life for the Canadian people. So, ganun. So, may mga chance din namang ganun na that's how open this country is. Go fetch, baby. Mga dogs. Bring your dogs here and all. Does this part, my fans, sorry. This part, my fans, siya. Kasi, Um, ang sabi tree regeneration rest area so nag-rest nag din pala yung mga trees kayo talaga yan o oh, sabi tree regeneration rest area parks forest and recreation is carrying out improvements so yan yun naman magpahinga ang mga trees hindi yung ano kayo ng ano kuyog kayo ng kuyog kailangan nilang mag rest kailangan nilang huminga <coughs> May share lang ako. So, ganito dito sa Toronto. If gusto mo nang baguhin yung building, yung facade, yung uh, use, use or use, uh, utilization of the building, kung commercial, industrial, residential, or mixed use, kailangan mo nang ganito. Notice. A change is proposed for this site. So, kailangan siya ng public notice. Same naman na nangyayari sa Pilipinas. However, I think, um, hindi lang siya ganun ka-publicized and all. That's the saddest part kasi hindi kasi controlled ng city yung development ng mga private properties and all. Dito naman kasi because of a very good, impressive and effective city zoning and planning office doon nagsisimula. Sa ating kasi kung sino yung close-close, ganun-ganun. I'm not pinpointing anything or anyone ha. Pero ganun talaga nangyayari. That's very, kung sino may pera, bigay lang ng bigay tanggap lang ng tanggap ng mga nasa office yung ginagawa ng maayos yung ano walang love for the city walang real and true love for the, for the city just real and true love for their personal selfish interests yung tuloy yun siya but in my city um, I'm glad naman kahit pa paano kasi may zoning sila na this barangay lang yung pwedeng gawa ng for example um For example is uh, gawa ng uh, memorial parks 
So, naka-zone na this area na gawa ng memorial park. So, hindi na allowed ang other companies who are planning to build a memorial park to buy properties outside of this zoned area, the zoning classification. Ganun siya. So, yun sa amin. I'm not sure sa iba. But hopefully, follow yan, especially sa bigger cities or sa growing cities. Kasi it would be very helpful in the future. More than our interest and more than our desire to actually improve our city in terms of building and landscapes and all. We should also improve and preserve the culture and the heritage of our places, of our hometowns. It's very important kasi, you know, that's that's the identity of your actual area. Kung puro na lang din, puro na uh, mga buildings and all and modern places. And kahit ano na lang, kahit anong development na lang ang gagawin. Keso maraming demand, maraming bibili and all. Yun na lang. You don't consider the the actual effect of these developments to the quality of life and the identity of the people inhabiting that particular city. Diba? Sa atin kasi, sa pera-pera na lang. Wala din namang mga ano. Walang amor. Walang true love. Wala ang true love sa mga workers natin, di ba? I'm not rant. This is not a rant or a bashing, you know. I just, I just want to, ano ba, to express paano ang daming-daming pobre sa atin. Paano mga trabaho? Contractual. Ganun. Ang yumayaman, payaman ng payaman ng mga ano. Mga big companies, mga owner. Kawawa ng kawawa yung mga workers natin. Kaya buti na nga at maraming... I hope uh, when someone would be put in the, into office the uh, next president, mag-focus dyan. Kahit marami kang kalabanin, kahit marami kang kakalabanin mga mayayaman. Pero alam mong ang in the long run this will be helpful to improve the economy to improve the life of the people para mas maging proud sila mag-work na lang sa Pilipinas kasi alam nilang sa Pili- dito sa Pilipinas alam nilang they would earn a lot and earn as much to actually buy what they want and support and finance what they needed to finance to survive ay ay dib ko <laughs> nakakainis lang yun lang siya di ba yung bakit din na lang pwede i-divide yung kasi may mga companies na regulated la uulan oh my god ayan na nakikis bagay na yung ano nakikisama na sa aking dramang panahon hello ko uulan na talaga Oh my God, maulo na talaga. Ganun siya. Um, um, this, is, this might be too much ha, pero just a suggestion. Kasi sa ibang lugar, um, hindi ba, wala bang, ano, saan na ba ito? Hala siya, di ni Kugma, tilaw, tilaw, ra. Gusto? Gusto? De, paano kung sa net income ng mga companies instead of putting this into the personal accounts of the owners why can't you like divide it into several portions most of which would go to the the whole workforce kasi di ba ang effect nito hindi yaman ng mga may-ari pero mayaman pa din sila actually why can we not do that para ma-raise yung sweldo ng mga workers at kung ma-raise ang kanilang sweldo marami silang bil- pwedeng bilhin kung marami silang pwedeng bilhin marami din income ang mga companies see? parang pag malakas yung spending power ng population malakas din ang uh, income generation ng mga companies di ba? so hindi lang naman yaya, makukuna ng yaman yung mga yung mga business owners 
Ya yeah, man din naman sila kasi marami din naman silang mga ano maraming sales. Tataas din naman yung sales kasi maraming bibili kasi maraming may pera. Hindi yung napupundo nila sa kanila lang kasi bili nang bili ng mga gamit lahat-lahat. They can buy everything that they want pero wala namang silbi. It's just pure investment for future purpose. Palago na palago ang kanilang mga ano kasi parami nang parami yung mga pobre. Especially yung mga sa mall. Nawa ako sa mga contractual jobs. Bakit ganun? Uy, bakit ba yan existing? Bakit ganun? Parang... Pero alam ko na yun, matakal ko na alam yan. Mga ganun-ganun klase nga ng ano. Mayroon talaga yung work, working life sa Philippines. Kaya nga nag-business ako, di ba? Nag- kinayod ko yung business ko before. Kinayod ko yung travel agency para um, hindi ako man, part ng workforce. Kasi mahirap. Yun siya. I mean, how can they actually live a life that would enhance not only their day-to-day living but also enhance their quality of life? Tapos erase talaga yung minimum wage. Kasi naman, kasi wala tayong pera. Tapos kung sino nagbibigay na malaki sa eleksyon, hindi lang ibiboboto. Tapos binabawi din nila. Kasi hindi pagbigay ng mga tamang mga batas na ikakatulong ng ating mga, ano, kababayan. So sino ang ibiblame natin? That's the system that's been going on for several centuries na siguro. Decades, centuries, millennium. Kaya kami, kami, hindi naman sa ano. Kaya marami kaming nag-ano, marami tayong nag-OFW. I know, I know it's very hard. Hindi din naman ako very knowledgeable into the econo- the into it, economics and you know the work of I know, I have a little idea naman. Pero yun lang, what if? You know? What if maraming pera kasi malaking sweldo. Sweldo ng isang sales lady 40,000 a month, 50,000 a month. Saan po ang pera niya? Edi, bili na shopping, bili na mga damit, pagkain, bahay, bibili ng bahay, makaka-afford na. So, pag ganun, sinong maano, di mga companies pa rin, balik pa rin sa kanila. Mas faster lang yung, yung turnover, turnover rate ng money. At a bigger ano din, quantity. Masaya pa yung tao. Masaya din yung company kasi marami din bibili. I don't see the, the part in which malulugi ang mga owners dyan. Bakit sila malulugi? Basta may net income. Let's say 50% ng net income i-divide sa lahat ng workers. Di ba? Or whatever. <laughs> maulan pero malapit na ako yan yun nalang ako, idami akong drama pero nainis talaga ako sa rin, naawal na talaga ako sa mga tao, maawal ako sa mga kilala ko ng mga sales lady mga nakikilala ko sa mga bukid kasi pupunta ako ng bukid di ba? I, I meet with people, mga janitor kinakausap ko and then and their way of life ba isn't it better if we can improve the quality of life of the people too like even regardless of what's your job, regardless of if you're educated or not. Diba? Okay, vote for me for president. <laughs> Kailan man, di ko pinangarap ang politician. Ano lang? Di lang ako sure, pero may mga countries na ganun yung policy like uh, Norway. Di ako sure ha, pero palang parang yung mga owners 50% parang ganun ang pwede nilang ma- ang net income nila ang net income 50% of that would go to the owners the rest would go to like divided to people or what wala maybe sa government or and all din naalala ko pala alam niyo yung Davao Light Davao Light and Power Corporation it's an energy company 
ang energy company fix ang income niyan, hindi tataas ni bababa. Kasi kung anong mga expenses na idadagdag, ididivide ididivide niya, niya nila yan, katapon nila yan dun sa arrears or surcharges or ano, ano pang ganun. Divide to all the users that yung yung additional na mga cost, yung sa Davao, yung ginagawang pag uh, underground cabling. So, hindi yan gasos ng Davao Light. Divide din sa lahat ng users. So, lahat tayo may, may, may share. May ano. Pero fix yung kanilang income. So, fix yung kanilang growth. Okay lang naman, di ba? Okay naman yung service nila. Okay naman lahat. Why can't we do that with other industries? Alam ko, ay nasas na ako. <laughs> <laughs>